ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਔਰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖਮੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜੇ 
ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੇ ਰੋਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਗਲੀ ਜਈ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਸਤਾ ਜਸਤਾ ਨੂੰ ਰਾਇਆ ਸੀ ਜਸਤਾ ਜਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤਸਨੀ ਕੀਓ ਬਾਬ ਦੂਸਰਾ ਆਇਤ ਸਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੀਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਰਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਬਸ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰੂ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਨਰਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਪਾਏ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਨਰਸ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤੀ ਬਾਬ 
ਪੰਜ ਐਤ 48 ਪਸ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਮ ਕਾਮਿਲ ਬਣੋ ਪਸ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਤੁਮ ਕਾਮਿਲ ਬਣੋ ਤੁਮ ਕਾਮਿਲ ਬਣੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਨਬੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਕਾਮਿਲ ਹੈ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਆਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਐਸਾ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਐਸਾ ਹੀ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸਰ ਬੋਲੋ ਈਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬੋਲੋ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਬੋਲੋ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੁਆ ਹੈ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦੁਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਮਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨਸੀ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਯਿਸੂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਭਾਵੇਂ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚਿਰ ਦੌੜਨਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ تعلیم ਹੈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ تعلیم ਹੈ تعلیم ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਸੇਵਕਾ ਸੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਖਾ ਖਾਨ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਅਨਪੜ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਿਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ 
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਰੋਹਾਨੀ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਵੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਰ ਡੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬੇਟਾ ਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਤਨਾ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੋ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ ਕਰਵਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਾਰ ਕਿ 15000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਏਰੀਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਫॉर ਗੋਡ ਐ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਬਤਾਈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 
ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖਾਦਮਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਕਫਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਕਫਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਕਫਿਲਾ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦਫਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਿਲ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਿਲ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਫਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੁਪਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਦਰਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪ ਤੇ ਚਾਹ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਫਿਰ ਸਵਾ ਸਵਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ अपने आप नुदा दे काम बिच लाना पुछना भी आए खुदा दस अज तेरी की मर्जी ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁਆਰ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬੱਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਪੇ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਗਏ ਸਮਝ ਗਏ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਏ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਹ ਰੂਹ ਇੱਕ ਹੈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸਮ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦਾ ਆ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ 
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਨੀ ਆ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਇਹ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਓ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਨੇਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਚਲ ਮੰਮੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੈ ਬਾਪੇ ਕੈ ਬਾਪੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਸਹਰਾ ਨੇ ਸਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਦੋੜੀ ਫਿਰ ਕਿਬਰਾ ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਤਰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਾਪੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਪੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤੇ ਭਾਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗਰਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੜੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਰਮ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ 
ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਥਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੀਦੀ ਨੇ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਲਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਅੱਧਾ ਕਰ ਹੈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਵਾਰ ਅਦਵਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਓ ਜੀ ਗੋਈ ਜਲਾ ਦਿਓ ਗੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਗਿਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜਰਾਂ ਤਬੀਅਤ ਗਰਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲੜਾਕਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਬੜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਮ ਸਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੋਸ ਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸੂਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਤੂੰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਜੇ ਗਏ ਕਿਆ ਹੈ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਦੇ ਵਰਗਾ ਗੰਦੇ ਆ ਜੰਗਲੀ ਕਦੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਫਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਲਾ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰ ਐ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਟੋਰਾ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮ ਇਬਰਾਨੀਓ ਐ ਰੂਮੀਓ 12 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੋ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਜਚਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ਕਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੂਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਡੇਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਕ ਫੜ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਏ ਖੁਦਾ ਐ ਖੁਦਾ ਆਏ ਖੁਦਾ ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਲੱਭਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੋ ਜਦੋਂ ਸਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਪਾਪ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬਾਪ 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 ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਅੱਠ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਅੱਠ ਨੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ ਅੱਠ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਬ ਚਲੀਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਦਾਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਇਓ ਸਾਡੀ ਬਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਦੁਆ ਦਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਈ ਦੁਆਈ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਿਉਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਉਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਲਾਮ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਲਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਉਹਦੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਠੀਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਧਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੋਚ ਕੇ 
ਤੇ ਪੀੜਾਂ ਜਨਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਫਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜ ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਧਰ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਪਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮਜਸਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਜਾਤ ਦਿਹਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਆ ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੱਚ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇ ਘਰ ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਜਾਤ ਨਜਾਤ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਜਾਤ ਆਈ ਬੋਲੋ ਨਜਾਤ ਆਈ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਘਰ ਨਜਾਤ ਆਈ ਨਜਾਤ ਆਈ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੋਲੋ ਨਜਾਤ ਨਜਾਤ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਅੱਖ ਵੀ ਨਜਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਜਾਤ ਦੀ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਜਾਤ ਦੀ ਆ ਸੋਚਾਂ ਚ ਵੀ ਨਜਾਤ ਆਵੇ ਸੋਚਾਂ ਚ ਵੀ ਨਜਾਤ ਆਵੇ ਚੱਲਣ ਛਿੰਨ ਚ ਵੀ ਨਜਾਤ ਆਵੇ ਆਏਗੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕੂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਗ ਡਾਕੂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਤੇ ਤਬੇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬੇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵਕਤ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨੇ ਬੰਡਾਂਗੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਫੜੀ ਪਰ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ 300 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਕਦੀ
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਵੀ ਪੰਜੀ ਜੇ ਸਾਲ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਵੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਦੇਲੋ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਯਸੂ ਨਾ ਯਸੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬੜ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇਲੋ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਯਸੂ ਦਾ ਯਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਬਣੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਦਾ ਪੈਜਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਰੀ ਤੇ ਜਨਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕਾ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ
ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ 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 ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਹ ਵਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਆ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜੇ ਯਿਸੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਪਤਿਸ਼ਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਇਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 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 ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਬਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਬੋਲੋ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਬਾਪ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੌ ਚਾਚਾ